Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena katika kipindi chako cha Anashid. Mimi naitwa Fatma Yakub. Hivi leo tutakuwa tunazungumzia hulka na tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si wengi wetu wanajua, unajua kuna wengine waislamu lakini hawajui tabia zake. Sasa leo tuna hapa kwenye studio ambaye ataangazia hizi tabia za Mtume na atatuarifu mengi zaidi kumusu. Siko peke yangu naye ndugu yangu Abdirazak. Karibu katika kipindi. Asalamu alaikum. Sikio kweli kwa vipi? Alhamdulillah ilikuwa nzuri sana. Mm -hmm. Yaani nilipoamka. Yaani ya leo haonekani kama umechangamka kama siku zingine. Ni vile yani najaribu kujituliza nikijiachia hapa mm. au mtakieti hapa. Yaani mnaomba tu jiachie ilisho iwe na furaha ni kuefa. So leo uh -huh. leo nimeamka nikapata mvua ilikuwa inanyesha asubuhi kabisa. Kwetu pia. Mm -hmm. Mm -hmm. Kisha nikajitayarisha nikaondoka lakini nikakumbuka kitu ambacho nilikuwa ni, ni, tulipata kukizungumzia wiki iliyopita. Kumbuka ile dua ya wakati mvua inapoanza mm -hmm. na mvua inapoisha mm -hmm. inapomaliza kunyesha. Mm -hmm. uh, sasa ningependa kumkumbusha mtazamaji kuhusiana na ile dua ni Allahumma swaiba nafi'a yani kumaanisha tunamuomba Mwenyezi Mungu atupatie mvua ambayo ina, inaleta manufaa mm -hmm. na baada ya mvua kunyesha tunasema muturna bi fadlillah wa, mm -hmm. wa rahmatihi yani kumaanisha kuwa mvua imetunyeshea kwa sababu ya Mwenyezi Mungu yani kwa sababu ya fadhila za Mwenyezi Mungu na pia kwa sababu ya rahma zake Pengine pia mtazamaji pia mtu kama amaliza kusemea dua asingependa kuongezea pia dua yake hapo mbele ama ama ni hiyo tu pekee nadhani hapo Sheikh atatusaidia kama kuna dua nyingine ambayo yafaa kuongeza hapo dua hapo ile personal kama una kitu yote unataka kuomba Mwenyezi Mungu akufanyie aitaki ni hiyo tu bas na mbona wengine wanasema kwamba wakati mvua inaponyesha yani ukiomba tu kitu ile Mwenyezi Mungu anakubalia dua zako wala manisha wakati inanyesha si wakati imemaliza <laughs> yeye tunaongea wakati inanyesha <laughs> ndio sasa hii dua ni baada ya mvua kuisha oh dua kuna sema baada ya mvua eh baada ya mvua kisha katika ndio unasoma dua ah, unasema hiyo unasema ni ujifunza kitu mpya ni kwa nadhani pale ambapo mvua inanyesha unasema ile dua ya mvua kisha mm -hmm. unafuatilizia na dua yako sasa ndio basi tumepata kujifunza. Mimi <laughs> ningependa kufanya hivi kwanza kwanza kabla hatujaingia katika kumtambulisha Sheikh uh -huh. na pia kuingia katika mada yetu ya leo kumzungumzia Mtume Muhammad Rehma na Mwenyezi Mungu. Uh -huh. uh, ningependa kwanza tumkumbushe mtazamaji kuwa waweza kutupata katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni @anashid254. Waweza kumpata Fatma katika Facebook at, ama nisikutajie utajitajie mwenyewe. Ni Fatli Arabella. Fatli Arabella nami pia utanipata katika Facebook at official Brazaki. Ingia pale gonga like, gonga follow. Alafu kuna post ambayo nimebwaga hapo sasa hivi sisi kama watu anashid tukuliza swali moja tu je mtume Muhammad rehma na amani zimshukie alikuwa nani ingia pale tu majibu lako alafu inshallah tutakuwa wenye kuisoma alafu pia tutakupa bonge la shout out na pia ningependa kuwashukuru wale ambao wamekuwa wakitazama kipindi cha anashid kufikishia jirani yako na pia apate kumfikiri kumfikishia na na jirani yako inshallah <laughs> <laughs> lakini sasa na job dirazak tukirejelea katika hii mada ya leo na tukiangazia wenzetu wa dini tofauti ni watu wengi hawaelewa mtume Muhammad ni nani sasa unapata kuna watu wengine wanasema ah nyinyi waislamu pengine mnamwabudu mtume Muhammad unajua wengi wao wanamchukulia kama vile tunavyomwona Yesu unaona sasa anasema ah mbona nyinyi kila kitu lazima mfanye yani kila kitu mkifanya mnasema ah tunafuata tabia zake mtume Muhammad sasa kwa nini sasa leo tuko naashia hapa pengine ungependa ukianza utaambia mtume Muhammad ni nani lile ni lake kwanza ningependa kuliza Muhammad sallallahu alayhi wasallam naam inshallah sheikh naam naam tafadhali Uh, ni kitambulisha ama vipi ama mshana nitambulisha tungependa jitambulishe kwa sababu pengine kuna wengi wanakuwa na mara ya kwanza alafu ongeze lile jina lako la tatu lile la tatu au kwa majina naitwa ustadhi Mustafa Abdullah Waho Eshifulula ndio ndio oh hiyo jina tatu ni akilu ya ndio ndio lakini kuna vile inavoisha Eshifulula ya ya kama Abdullah okay no no mipenda sana nam nam Na, so Fatima tafadhali. Eh ninge ni swali yangu ilikuwa hivi. Ningependa uanze kwa kutambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani kwa Islam ili wengine wenye wanatuzama nyumbani ambao si waislamu pia wapende waweze kujua mtume ni nani. Naam, shukrani sana. Eh mtume Muhammad jina mtume ni mjumbe ambaye kwamba ametumwa na Mwenyezi Mungu. Na Muhammad ni jina alafu kila tunapomtaja tunasema sallallahu alaihi wasallam maana yake kwa wale ambao kwamba ufahamu ni kwamba rehma za Mwenyezi Mungu na amani ziwe juu yake. Kwa hivyo yeye alikuwa ni mtuma wa Mwenyezi Mungu na alikuwa ndio mwisho wa mitume. Ndiyo. Sasa Sheikh, naam. Tushawahi kuwa na mdahalo fulani wiki iliyopita na wenzangu wakawa wanauliza kuna tofauti gani kati ya nabii na mtume? wote nabii mtu hawezi kuwa nabii hawezi kuwa mtume mpaka kuwa nabii mm -hmm. lakini tuko na manabii ambao kwamba sio sio mitume ndio 
-hmm. Sasa wale mituma ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja ndani ya Qur'ani ni mitume 25. Mm -hmm. Lakini kuna manabii wengine ambao kwamba hata majina yao kidogo hatuyajui. Na. Ndiyo. Sasa hapo unaposema mtu hawezi kuwa mtume hadi ya kuwa nabii. Yaani kwa hivyo inamaanisha mtume ni nabii na pia ni mtume. Eh ndiyo. Mashaallah. Naam naam. Kwa hivyo tofauti pia nikiongezea labda waweza kutuongezea jawabu zaidi uh, mtume ni yule ambaye ametumwa na kitabu sio? Eh na kitabu. Na kitabu kama vile Sio sio na kitabu. Ametumwa na Mwenyezi Mungu. Naam. Ametumwa na Mwenyezi Mungu. Maana yake kuna wale ambao kwamba walipewa vitabu na kuna wale ambao kwamba hawakupata vitabu waliopata vitabu ni wanne peke yao au wengine 21 hawajapata vitabu. Ndio. Kwa hivyo katika Uislamu tuna mitume wanne ambao kwamba walipata vitabu. Walipata vitabu. Ndio. Na manabii Ishirini na tano. Ishirini na tano. Ndiyo. Shak, ngependa uh, uendele pia. Uh, kabla kabla uendelea. Ili tupate kwa fahamisha watazamaji. Neno mtume katika uislamu ya manisha nini. Nikuwa ya manisha ambaye ametumwa na kitabu. Na ndiyo. Ndiyo. Na ndiyo mana wakaitu wa rasul. Ndiyo. Kumanisha wameleta ujumbe ambao ni kitabu ambayo wametumiwa kwa mfano kama alivo patiwa na biisa ama na wafamika na wenzetu ametumwa na kitabu ametumwa na mwenyezi mungu 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 ametumwa kwa watu gani ametumwa na mwenyezi mungu Naam naam. Nadhani ile swali la Sheikh kujibu ile. Ndio ndio. Naam. Mtume tu... Muhammad alitumwa kwa umma gani? Okay, Mtume Muhammad eh, sallallahu alaihi wasallam so, rehema so. na amani za Mwenyezi Mungu za ujaka alitumwa kwa watu wote katika uh -huh dunia mzima yani mm -hmm. ila watu wamemkataa tu mm -hmm. ndio pale kuna wale unapata wanasema kwamba sisi tumtambui lakini katika kiangalia katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema e, ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatam mm -hmm. nabiyyina kwamba sijatumwa ama mtume hajakuwa baba ya mtu yeyote mm -hmm. isipokuwa ni mtume Mwenyezi Mungu mm -hmm. na yeye ndio mwisho wa manabii ambaye kwamba ametumwa ila nasi mm -hmm. kafa kwa watu wote mm -hmm. katika umma wote ya yani. mm -hmm. e, kwa Kristo wasio wasio kwa Uislamu mm -hmm. ambao kwamba ni dini nyingine wote mtume alitumwa kwao mm -hmm. sasa na Israeli lakini ukiangalia mm -hmm. nabii Isa mm -hmm. yeye alitumwa kwa wana wa Israeli mm -hmm. ukiangalia hata katika kitabu cha Biblia uh, Mathayo 15 24 mm -hmm. anasema bwana Yesu si kutumwa ila kwa kondoo aliopotea Mm -hmm. wana wa Israeli. Ukiangalia mm -hmm. katika Qur'ani pia katika sura ya 62 sura ya Safa aya mm -hmm. sita Mwenyezi Mungu anasema idha qala Isa ibn Maryam nakumbukeni Isa mwana Maryam aliposema ya bani Israeli enyi wana wa Israeli inni Rasulullahi mm -hmm. ilaikum. Mimi mm -hmm. ni mtume Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi. Mm -hmm. Kwa hivyo nabi Isa ama ama Yesu eh, mwana wa Maryam alitumwa kwa wana wa Israeli pekee lakini Muhammad alitumwa kwa kwa watu wote. Mwana wa pili tunapomtaja nabii Isa tunasema tunasema Isa alayhi salam lakini tukimtaja mtume Muhammad tunasema sallallahu alayhi wasallam. Mm, okay. Isa tunasema alayhi salam mtume wote ambao kwamba wanatajwa tunasema amani ya Mungu iwe kwao. Mm -hmm. Lakini mtume Muhammad kwa sababu yeye ndio mwisho ndiye alikuwa ni kipindi chake mm -hmm. cha Mwenyezi Mungu na ndiye ameweza kukamilisha unabii. Mm -hmm. Bi baada ya mtume Muhammad mm -hmm. hakuna unabii wote ambao kwamba uliendelea au mtume wote ambao kwamba uliendelea. Mm -hmm. Kwa hivyo yeye ndio tunasema rehma na amani zimshukie yeye kwa kuwa yeye alikuwa ni kiongozi wa mitume. Yeye ndio alikuwa amir. Naam. Ni kama vile unavyo eh heshima ambayo kwamba utampatia eh, rais uhuru sio ile utampatia Ruto. Kidogo kuna ile eh ndio hivyo sasa. Uh -huh. Naam. Sasa hii utume na kuaga <coughs> mtu amezaliwa nayo. Utume mtume alizaliwa akiwa mtume. Yaani Mwenyezi Mungu alijua tu kabisa ni mtume ama kuna pengine age fulani alipofikia ndio hiyo utume kashushwa. Yaani na hiyo age ni ejipi? Mitume wote wanazaliwa uh -huh. eh, wakiwa na alama ambayo kwamba ni ya utume. Alama Ndiyo, gani? Alama ipo ambayo kwamba kuna wengine hata katika katika vitabu unasemekana kama Mtume Muhammad alikuwa na stamp. Mhm. Mm Ndio wakati walipokuwa kienda Kisham wakakutana na Rahibu Bahira na nko yake, mm -hmm. kamwangalia akasema huyu kidogo atakapowatakapogundua uh, alama hii watamuua kwa hivyo usiende naye mm -hmm. rudi. Ana kwa watakapogundua kwamba ni mtume akiona alama hii ambayo kwamba ako nayo watakuja kumuua. Mm -hmm. Kwa hivyo mtume anazaliwa kwa mtume yeah. isipokuwa sasa kudhihirika ndio inachukua age ambayo kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua sasa hiyo stamp ilikuwa wapi e, e, inaikuwa pale ambapo mtu anaweza kaona ama Aha, naam, naam, naam. kuna wale ambao kwamba ni wajuzi ndio nikatoa mfano wa mtume Muhammad alipofika mahali wakakutana alikuwa na nko yake wakakutana na jamaa moja anaitwa Rahibul Bahira akamwangalia kwa mtazama basi unajua ile 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 ile, ile alama mm -hmm. sio kwamba utaona ataona si kuna wala ambao kwamba Mwenyezi Mungu wapatia mm -hmm. ni nia kuweza kuiona mm -hmm. sasa huyu bwana alipomwangalia mtume akasema huyu kijana huyu 
siende naye mm -hmm. kwa hivyo sasa ile siri mahali alipomtazama sasa sisi hapo hatukuelezwa kwa siri kwamba ni wapi ilikuwa wapi lakini alimtazama hivi akajua mm -hmm. kwa hivyo ni elimu fulani ambayo kwamba Mwenyezi Mungu mpatie mm -hmm. anayetaka kuona ile alama mm -hmm. kwa hivyo jambo hili pia inatokea manabii tusitukiangalia katika nabii uh, Isa alayhi salam pia pengine alikuwa na eh, picha ambayo alikuwa anaonyesha kwamba ndio ndio lakini sasa kuna wale mahsusi ambao kwamba wanatambua hiyo alama uh -huh. eh, ndio ndio sio kila mtu ambaye kwamba ataangalia na na realize kwamba huyu ni mtume eh, ndio ndio uh, ningependa tuzungumzie tabia za mitume mm. za, za mtume Muhammad <laughs> <Nam, nam. laughs> <Salam. laughs> na lakini uh, nimesaja mitume kwa sababu kuna wakati nishamsikia mtu akisema ukiangalia manabii wote walikuwa walikuwa wote wanalinda mbuzi mm, nam, nam. Na, sasa akasema kuwa hiyo ni kuonyesha kwa yani walikuwa na tabi, walikuwa watulivu walikuwa na subra na pia walikuwa wa makinifu shekh ningependa uniarifu kama utuarifu sote kama ni ukweli na pia inahusika vipi na mitume kuwa wengi wao walikuwa wanalinda mbuzi eh, mitume wote hawakuwa wanalinda mbuzi kwanza no. No. Eh, isipokuwa vile walivyosema wengi wao mm -hmm. kazi zao zilikuwa ni na sio kwamba ilikuwa ni mitume no. watu uma huo wakati huo mm -hmm. watu walikuwa na relay kwa mifugo no. kwa nipata kwa hivyo no. sasa sio kwamba iti mitume walikuwa na kazi <laughs> wakati huo mathalan ni saizi unaweza unaweza kuwa umezaliwa katika katika wakati wa safaricom sasa mm -hmm. unapata zimeajiri watu sana sasa no. utasema siku hizi vijana wengi wanafanya safaricom <laughs> kwa hivyo watu wa wakati huo walikuwa na hiyo ilikuwa kazi yao na hiyo ilikuwa pato yao na hiyo ilikuwa carpenter eh ndio hivyo sasa eh naam kwa hivyo sio kwamba iti mitume wao kazi yao ilikuwa ni hapana na pia ni njia moja kuonyesha kwamba licha kuwa walikuwa mitume walikuwa na wanajaribu ku Mwenyezi Mungu anaonyesha tuone mfano kwao kwamba walikuwa wanapenda kazi. Yeah. Unaona sasa sasa hizi yeah. leo kazi zote ambazo kwao tutafanya tuwajifundisha kwao kwa sababu pia hawakuwa na kaa kwa zembe walikuwa mm -hmm. kifanya kazi ambayo kwamba walikuwa wameipata. Kwa hivyo walikuta mababu zao wakifanya kazi hiyo ndio wakaishikilia. Mm -hmm. Sio kwamba mtume alikuja akalafu kazi yake ikakuwa ni hapa. Lakini siadhani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwanabiashara. Alikuwa kazi yake ilikuwa ni kuchunga mbuzi mm -hmm. ila biashara ya bi Khadija radhiallahu anha mm -hmm. na nini ndiye alikuwa namsaidia. Oh. Ndio. Mm -hmm. sasa katika ile hali ya hiyo biashara ya kuweza kwamba alikuwa na mtuma anakuwa na anaona ni mwaminifu licha ya kuwa na chunga mbuzi mbuzi zilikuwa ni za Khadija pia biashara zake pia hivyo hivyo mm -hmm. kamuona kwamba ni kijana ambaye kwamba alikuwa ni mzuri mwaminifu ndio yeah. akaitwa Aswadiqul Amin kwamba ni mkweli na mwaminifu ndio mm -hmm. Khadija katika ile uzuri wake na ku, ile ile bidii yake na ile uaminifu wake ndio mm -hmm. ikabidi sasa amu approach aweze ku kumu ku, kumuomba kama anaweza muoa. Na. Ah. Naam. Lakini unajua hujatuambia mtume yani alianza kujulikana wakati kama mtume alikuwa na miaka ngapi? Hujatuambia. Eh, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam so, utume mm. ulianza vituko zilianza akiwa mdogo mm -hmm. miaka saba, kicheza mm -hmm. na wenzake. Mm -hmm. Mara eh, malaika akakuja akamchukua, mm -hmm. wenzake wakakimbia. Kwa hivyo bado watu hajajua ni kitu gani. Mm -hmm. Kuna vita ambazo kwamba zilifanyika kwake mara kwa mara. Lakini sasa ile utume kabisa ni wakati ile kudhihirika kwamba utume umeanza kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wakati wakati alikuwa katika hira nini inaitwa ile cave ile cave e, ile hira kuna pango fulani ambalo kwamba alikuwa ndani mm -hmm. ya alikuwa pia anapenda kuabudu Mwenyezi Mungu yani mm -hmm. so alikuwa akifanya ibada zake kabla utume uja ndio pale sasa malaika akakuja akamwambia ikra soma sasa hii Qur'ani inaanza kuteremka mm -hmm. ndio pale akashtuka sasa hapo ndio utume sasa unaanza kushuka sasa. Mm -hmm. Kwa hiyo alikuwa hapo na miaka 25 au? <coughs> Naam alikuwa na miaka 25. Mashallah. Ndio ndio. Mm -hmm. Naam sasa Sheikh uh, tuna mitume wengi. Mm -hmm. Tuna tuna manabii wengi na mitume. Ndio. Yeah. Ambao tangu kutoka kwa Nabii Adam alayhi salam mpaka kwa wakati wa Rasulullah Mtume Muhammad sallallahu mm -hmm. uh, alayhi wasallam. Mm -hmm. Mbona yani kuna umuhimu gani? kwa Mwenyezi Mungu kuwateremsha manabii wengi na mitume wengi. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani <coughs> katika sura Tudhariya ni sura ya msina saba mm. kwamba wala qadiba athana fi kulli ummati rasulan. Mm. Kwamba kila umma tuliweza kujalia kuwatumia mtume au mwalimu. Njoo mtume kazi yake ni mwalimu. Hawa mitume wote kazi yao ilikuwa ni kufundisha kufundisha watu namna kumjua Mwenyezi Mungu kwa sababu atunge mjua Mwenyezi Mungu direct. Mm -hmm. Kwa hivyo lengo hasa Mwenyezi Mungu anasema kila umma tumeweza kutuma mtume mm -hmm. laka diba athana fi kulli ummati rasulan ani ibudullah. Mm -hmm. Haswatan kuwafundisha watu ni vipi watakavyomwabudu Mwenyezi Mungu mm -hmm. Subhanahu wa Ta'ala. Mm -hmm. Kwa hivyo lengo haswa ni kwamba mtume alipokuwa kifarika kama akiondoka mm -hmm. basi mwingine anakuja. Mm -hmm. Anajitokeza katika 
katika katika kile kizazi ambacho kwamba kiko pale. Mm -hmm. So lengo hasa hata ni Mwenyezi Mungu anasema ni kuweza kuwafundisha watu wa muabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Hiyo yeah. ndio tauhid. Mm -hmm. So lengo la mitume wote kutumwa ni huluku ya kwamba watu wasiabudu masanamu, watu wasiabudu vitu vingine, wamwabudu Mwenyezi Mungu mm -hmm. mmoja. Mm -hmm. Na ndio walimu ambao kwamba Mwenyezi Mungu alitutumia sisi binadamu tu vile tutakavyosoma kwao ili tujue namna kumu kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lengo hasa hata hapa ilikuwa ni kutufundisha sisi no. ni vipi tutakavyomwabudu Mwenyezi Mungu na ni vipi tutakavyoishi duniani. Mm -hmm. Ndiyo. Sasa mbona mtume Muhammad akawa mtume wa mwisho? <coughs> eh, kila kitu kina mwisho nadhani mm -hmm. na hiyo ni ni siri ya Mwenyezi Mungu manake wakati Mwenyezi Mungu na wakati Nabi Isa alayhi salatu wasalam kwanza anaondoka yeye mwenyewe anasema mimi naenda ukiangalia mm. katika Biblia mm. Nabi Isa amba Yesu mwana wa Mariamu anasema mimi naenda naenda zangu na naenda mm. kumuomba baba yangu au atumie msaidizi mm. unaona sasa na huyo ndiye atakuwa wa mwisho mm. na ndio hivyo hivyo sasa Nabi Isa huyu Yesu alipokuja duniani ama alipo, alipokuwa amekuja katika umma kwanza Nabi Isa alayhi salatu wasalam akakuwa na ile hali ya uoga mm -hmm. aliposikia rumors kwamba atakakuliwa katika Uislamu akawa ameshtuka akaogopa mm -hmm. ndio akaomba Mwenyezi Mungu kiangalia katika Biblia ya kitabu cha Biblia 2639 na akawa analia Mathayo 26 na. 39 mm -hmm. akaenda kuomba kwamba e baba kiwezekana kikombe hiki kiniepuke kikombe cha kuuliwa hili mm -hmm. kwa hivyo sasa Mwenyezi Mungu akasikia maombi akamuondoa kwa hivyo hakumaliza mission yake mm -hmm. yeah. ndio pale unapata kabla hajaondoka naye akasema kwamba nitaomba Mwenyezi Mungu mm -hmm. maana kuomba baba yangu awaletee msaidizi ambaye kwamba mtakaa naye mm -hmm. Na wapata sasa. Kwa hivyo yeah. hapo, ndiyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haka kuja. Yeah. So, alipokuja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mm -hmm. na dhani baada ya kufanya kazi yake, akawa meshugulika na hali, hali ya kuweza kufundisha dini, mm -hmm. watu wa mjomu nyezi mungu, watu mm -hmm. nini. Mm -hmm. Ile hija tuluwa da, mm -hmm. ae katremuka, mm -hmm. aliyo, aliyo makma tula kumdina kumu. Leo hini mekamilisha. Mm -hmm. Unapata sasa. Kwa hivyo, ikawa sa mtume Muhammad yeju alituma kwa watu wote. Mm -hmm. Hawa wengine walikuwa natuma kwa certain communities. Mm -hmm. eh, na binuhu wakatuma kwa, kwa, kwa ile ka, loot, kaumu loot, mm -hmm. kuna ile kaumu. Mm -hmm. Unapata isa wana wa Israeli. Lasa wimu tume Muhammad ya likuja kwa ila jami inasi. Watu wote. Mm -hmm. Unawana ulimuengu mzima. Yeah. Kwa hivyo sa ikawa ulimuengu. Kwa hivyo pina manisha wa kristo ipi wana mfahamu ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wana fahamu wana mkata, basi wame mkata. Na mitajwa katika tabu gani cha injil? Uh, nabi isa alayhi salatu wa sallamu ajatajwa, lakini mm -hmm. nabi isa memutaja katika hali naenda kuhule hata msaidizi. Mm -hmm. So nabi isa memutaja tu kama msaidizi wangu hakutaja jina. Nathani, nishawahi kupitia kipengele hicho katika ya kitabu cha Matthew mm -hmm. ambacho uh, Yesu ama Nabi Isa alayhi salam anasema kuwa naondoka uh, <laughs> ni, ni John, siyo Matthew ni John Nam, John. Nam, nam. Mm -hmm. Kisha wakamuuliza Hawari Yun ama disciples, wakamuuliza mm -hmm. hivi unaondoka, tutabaki na nani ndiyo, ndiyo. Kisha ndiyo wakasema naenda lakini baada yangu kuondoka msaidizi atakuja. Mm -hmm. Kisha wakamuliza mbona usikae nasi. Kisha mm -hmm. yule msaidizi aje. Akasema mimi nikibakia ni yule msaidizi hatakuja. Eh ndio ndio. Ndio kipengele kama hicho kama siwezi ku quote kabisa jinsi ilivyoandikwa eh, lakini kidogo ndio ujumbe ambao. Na sasa hapo ndio ukapata ndugu zetu ambao kwamba ni wa Kristo wakasema ndio Roma takatifu. Sasa ukimuuliza Roma takatifu ni nani? No. Kidogo wana unaanza kuzungumza vitu zingine hapo. No. Lakini sasa yule yule ambaye kwamba uh -huh. alikuja baada ya Isa uh -huh. alayhi salatu wasalam. Uh -huh. Alafu jambo la pili pia unajua <coughs> Mwenyezi Mungu aulizwe mambo kuna baadhi ya mambo Mwenyezi Mungu akifanya mm. yeye anajua sababu. Mm -hmm. Kwa hivyo hiyo swali la kusema kwamba kwa nini alimtuma huyu kwa mwisho mm -hmm. ndiye anajua. Mm -hmm. Siri yake. Eh ndio hapo ukapata kwamba zile vitabu ambazo kwamba zilikuja kama za za kuguide watu kumwabudu mm -hmm. Mwenyezi Mungu mm -hmm. wanadamu walikuwa ni kichwa ngumu wakawa wanazingia na kuharibu haribu. Na mm -hmm. ukapata Daud ambaye kwamba Taurati ilikuwa ya kwanza kupewa na Bi Musa mm -hmm. saa hizi huwezi ipata. Mm -hmm. Ndio utapata katika Biblia kuna kitu kinaitwa kumbukumbu. Kumbukumbu mm -hmm. unaona kumbuka tu hey, 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 ilikuwa hivi sasa sio sio but ile kitabu cha nabi Isa cha nabi Musa ali mm -hmm. mm -hmm. ilikuwa ni kitabu ambacho kwamba kinaitwa eh, Taurati takatifu mm -hmm. ilikuwa ni kitabu ndio hivyo lakini sasa hizo hakuna mm -hmm. Hakuna. basi zaburi kakuja mm -hmm. baada ya kuwa shatemba wanadamu wakatamba nayo wakaongeza mambo yao mm -hmm. anajua kawaida mwanadamu ni mtu mzito mm -hmm. kidogo katika katika kutii mm -hmm. basi wakamaliza wakawa tena zaburi hiyo baada ya nabi Daudi kuondoka tena ikawa imekuwa tambad mm -hmm. unanipata no. sasa ikawa hizo vitabu zote kwanza hakuna ndio mm -hmm. Isa akakuja akapewa injili injili ilikuwa ni kitabu sio mm -hmm. biblia 
ilikuwa the holy gospel of Jesus it was just a book kama Quran the holy Quran yeah. so, so, ilikuwa new old testament so? no no, no. Mm -hmm. ilikuwa tu inaitwa Injili takatifu mm. okay. vile unavyo tunasema the holy Quran hakuna mm -hmm. kitabu kilitoka kwa Mwenyezi Mungu kinaitwa Biblia ndio mm -hmm. unaona kuna vitu vitu kuna Daudi ya ndani mm -hmm. Zaburi iko ndani kidogo Taurati iko ndani kidogo mm -hmm. unanifahamu mm -hmm. e, kuna mambo mambo yani kumbukumbu -kumbu ya Taurati iko ndani kidogo kwa sababu sasa maana ya Biblia ukiangalia maana yake ni collection of books mm -hmm. walikuwa wanacha, wanaangalia Yesu alisema nini wanaandika mm -hmm. but sasa kuna kitabu mmejua kwamba Isa alikiwacha kinaikuwa kinaitwa E, e, injili takatifu yeah. the holy gospel mm -hmm. ambayo kwamba pia baada ya kuondoka wakatamba nayo bado mm -hmm. wakaenda oh, new testament and exactly mm -hmm. sasa wakawa wakatamba nayo sasa hiyo new testament ndio wakaleta baadhi ya mambo ya huko nyuma mm -hmm. ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoleta Muhammad akasema mm -hmm. kwamba ninamteremsha na kitabu ambacho kwamba hiki kitabu hakitakuwa tambad with Mhm. Mm Hii sasa ni the holy Quran. Shekh, ningependa yeah. kuuliza. Sasa si, kidogo tu. Sasa mm -hmm. hii Quran ndio hapo unapata wanasema kwamba yule nabii Isa anaporondoka anasema yule ambaye kwamba atakuja msaidizi mm -hmm. ni atakaa na nyinyi hadi milele. Mm -hmm. Sasa watu wakasema ni Roma takatifu ndio hiyo Quran. Mm -hmm. Ndio pale Mwenyezi Mungu anasema katika Quran ina nahanu mm -hmm. na zali na thikir. Mm -hmm. Sisi tunateremsha hii Quran kisha mwisho pale anasema wa inna lahu la hafidhi taifadhi hii Quran. Mm -hmm. Ndio pale unapata Qur'an leo hata zikachomwa zote duniani mm -hmm. itaandikwa na siku moja watu wamehifadhi kwa Qur'an. Mm -hmm. Ndio hapo ndo maanisha itakaa na nyinyi mbele. Eh, ha ndio hivyo hivyo sasa. Oh, Hasa so, Mtume Muhammad okay. aliondoka lakini ile nini aliwacha mm -hmm. hayukuna vile itakuwa tambadu. Ukibadilisha Qur'an herufi moja leo tu dunia mzima utasikia kiwiki. Inapoteza mm -hmm. ndio hivyo kabisa. Naam. Na, uh -huh. na, uh, umetaja vitabu kama Zabur na Taurat Ndiyo. na Injil na Qur'an ambazo tuzifa ambavyo tufahamu. Ningependa kidogo utufafunulie uh, katika suratul ala uh, e, inamalizia kwa kusema suhufu Ibrahima wa Musa Asa hizi sahifa ama suhufu Suhufi Suhufi ilikuwa ni kurasa Suhufi ni kurasa mm -hmm. e, Ni kurasa tu kama lakini sio kitabu. Yeah. Eh. Sasa zilikuwa ama vilikuwa na ujumbe gani? Zilikuwa na ujumbe kadhalika wa kumwabudu Mwenyezi Mungu lakini haikukamilika. Mhm. Mm kwamba Ibrahim kwamba alipewa kitabu yeah. ilikuwa ni soho yani ilikuwa kama tuweza sema uh, chapters yani baadhi ya nini ambayo kwamba haikuwa the holy book ndio mm -hmm. kaitwa sohofi. Uh -huh. Kwa hivyo haikuwa kitabu full. Kwa hivyo ni kama kusema kifurushi tu. Uh, ama ama pamphlet eh, exactly kama kitu kama hiyo namna uh -huh. kabisa ndio sasa ningependa kueleza hivi uh, waislamu wanaambiwa tuishi na tufate tuigize tabia za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa kwa nini tu tuigize tabia za Muhammad peke yake pengine wengine wangependa kuelewa ni kwa nini uh, uh, Mwenyezi Mungu au mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwanza anasema alaykum bi sunnati kwamba ni juu yenu nyinyi muweze kufata mwenendo wangu mhm mm kiangalia biblia katika matayo 11:29 Yesu anasema jitieni ni raha yangu mjifunze kwangu mhm mm kwa hivyo kitu kinaitwa sunna ni ile mwelekeo ya mwalimu ndio mm -hmm. pale unapata ukiwa mwalimu inafaa ukuwe na tabia nzuri sana kwa sababu wanafunzi unaofunza wanaiga wanaiga mm -hmm. mnini ndio hiyo hivyo no. kwa hivyo mitume wote walitaka kuigwa mifano hiyo ndio ilikuwa lengo kwamba watu waishi katika maisha mitume walivyokuwa wakiishi mm -hmm. sasa ukiangalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam <coughs> aliposema alaykum bi sunnati ni juu yenu kufata mwelekeo wangu mm -hmm. kwa kuwa yeye ni mwalimu na mwalimu siku zote hafai kuwa ni mtu wa kukosea kosea mm -hmm. nanipata lazima sisi ili tuweze kupata uh, ndo pale hata Yesu akasema kwamba eh, kwamba mtu hata fika kwa Mungu isipokuwa kupitia kwa nani kwa. E, Yesu ndiye njia siji kweli na uzima kitu uh -huh. kama hiyo eh. uh -huh. Yesu ndiye njia kweli na uzi na mtu hawezi fika kwa baba isipokuwa kupitia, kupitia, kupitia kwa Mungu haikumaanisha kwamba watu wa mabudu ilikuwa ni kwamba watu waige mafundisho yake uh -huh. wa, eh, mafundisho ya Yesu watu waige eh. uh -huh. watu wamfuate vitendo zake alivyokuwa anafanya uh -huh. na yale aliyokuwa anamrisha wayafuate ili wapate ufalme wa Mungu. Kwa hivyo hapo Yesu alikuwa anazungumza na Wakristo peke yake ama alikuwa anazungumza na sisi? Alikuwa anazungumza na wale ambao kwamba ni, ni speech ambayo kwamba alikuwa na, anatoa anatoa katika hadhara vile anavyokuwa muhadhara unasema jitieni ndra yangu mjifunze kwangu. Kwa hivyo hiyo hiyo mm. mazungumzo yake ilikuwa tu ya hao watu nyoko hapo sio ya kila mtu. Ni, 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 wote wenye wanasoma maneno yake wanafaa fuate hivyo hivyo. Wote wanasoma maneno yake. Ndio ndio. Sisi hatupaswi kufuata hiyo. Ni kama sasa wataka kusema <laughs> mfano kama uhuru rais wetu mheshimiwa uhuru anapokuwa maada alafu atoe amri na ametoa katika congregation. Uh -huh. Sasa utasema ni wale wenye wako pale tu ndio watafuata <laughs> no, ama Sasa unajua unaposema <laughs> ati tunafaa kuifuata sisi waislamu tunasema tunafuata mafunzo yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hapo pia kuna wakati nabii Isa pia alisema watu wafuate. Wa very good. Nimekufahamu. Yeah. Sasa mm hiyo -hmm. swali ni, ni rahisi ni kwamba uh -huh. nabii Isa ambaye kwamba ni Yesu uh -huh. mtume Muhammad hakuna kitu alifanya kinyume cha nabii Isa. Mm -hmm 
Kwa pale mtume Muhammad akasema katika hadithi buithtu li utamima makari mal akhlaq mm-hmm. kwamba mimi ujaji wangu si kwamba naanza nimekuja kukamilisha tu mm-hmm. khuluk ama kwamba ni akhlaq au tarbia waliokuja nayo mitume wengine mm-hmm. kwa hivyo nabi isa anaposema jambo sisi kama waislamu mm-hmm. tunalifuata hatuwezi ligaidi oh, kwa, Siyo, kwa sababu wote walifundisha kitu moja tu ndio mm-hmm. oh, pale okay. nikaanza mwanzo kwamba lengo la mitume ni kufundisha watu umwabudu hakuna mahali wali contradict na wote wanafunza kitu moja kitu kimoja sasa hapo nasema umesema tu mfate tabia zake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukiangazia kwamba mtume alioa wanawake na moja ndio lakini dini ya Kiislamu inatuambia mwanaume hafai kuwa zaidi ya wanawake wanne mbona tusigi mbona mtume kuna exception hapo kwa mtume kwa sababu aliwao wanawake moja lakini wanaume wengine wanaambiwa wao hakuna zaidi ya wanne kwa nini aha kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba mitume walifanya aha. na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwajalia kufanya kwa sababu ya aliwapatia uwezo lakini sisi watu wa kawaida akatu akatuchongea ana akatupimia kiwe kinini mfano mm. tatua mfano moja kama Nabi Isa mm. alayhi salatu wasalam alifunga siku 40 mm-hmm. usiku mm-hmm. na mchana. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Sisi sasa hivi sisi tukisema tunataka kufunga siku 40 tutaweza kweli? Mm-hmm. Kwa hivyo yeye Mwenyezi Mungu kuna vile alikuwa amewaweka. Kwa hivyo mm-hmm. na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mfano upande wa mzungumzo ambao wanawake mm-hmm. alio wanawake 11. Mm-hmm. Yeye Mwenyezi Mungu alimpatia huo uwezo. Mm-hmm. Kisha akaja katika umati Muhammad sasa akasema fankahuma tabala 19. Mm-hmm. Oweni katika wanawake mathna wawili wa thulatha au wa tatu au warba mm-hmm. au wanne wa ni khiftum Mwenyezi Mungu akasema ikiwa nyingi sasa ni Mungu sasa mm-hmm. ndio pale unaona katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema mambo matatu mm-hmm. ya ayuhalladhina amanu enyi muliamina atu Allah mumtii Mwenyezi Mungu kwanza ni Mwenyezi Mungu anaangaliwa mm-hmm. wa atu ar-rasul mm-hmm. na mumtii mtume wake wa uli al-amru minkum na wale viongozi ambao kwamba mmepewa wako juu yenu kwa mamlaka mm-hmm. kwa hivyo hapa unapata kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kuwa na kumna moja lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa unaangalia anasemaje mm-hmm. ikiwa hatutapata kile Mwenyezi Mungu amesema ndio tutaangalia mtume mm-hmm. kwa hivyo hatutaruka Mungu Mwenyezi Mungu tuende kwa mtume Muhammad mm-hmm. eh unanipata kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba aliwajali ya mitume kwa sababu wale si kama sisi mm-hmm. eh walikuwa wanazungumza na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu alikuwa sometimes anawalisha mm-hmm. si kama sisi mm-hmm. sasa kuna baadhi mathalan zile nguvu ambazo kwamba mtume Muhammad alipewa <laughs> Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuhurumia sisi yeah. eh akatupunguzia akasema hapana wewe wanne lakini sharti Mwenyezi Mungu anasema mm-hmm. ikiwa wewe unajua huwezi observe ile kitu inaitwa equality uh-huh. kuwaweka sawa uh-huh. usipendelee pande moja uh-huh. basi stick kwa mmoja kwa wahi na ikitokea kwamba mwanamume ameongeza mwanamke mmoja akawa tano inakuwa vipi ni makosa hiyo ni haramu moja kwa moja huyu mwanamke wa tano haitakuwa ndio itakuwa ni zina tu sasa na itabidi hata liki moja ndio wako wanne sharti ningependa tuzungumzie utume wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaamiliana vipi na watu alafu uh, katika mazungumzo yetu kuna kikubwa kabisa ambacho ningependa tukizungumzie <laughs> no. lakini kwanza tuzungumzie utume wake aliishi vipi na masahaba wake na akaishi vipi pia na watoto wake yeah. na wake zake pia kwa hivyo tutazungumza mtume Muhammad kwanza yeye vile nilivyosema katika hadithi anasema ujaji wake buithtu li utamima li makarim al akhlaq kuja kwangu ni kuweza kutimiza mm-hmm. au kutimiliza au kumalizia tabia ambayo kwamba ni, ni njema mm-hmm. kwa hivyo mtume Muhammad mwenyewe Aisha tamba kwamba ni mke wake radhiallahu anha anasema kwamba kana hulukuhu mm-hmm. tabia ya, ya mtume Muhammad kwanza mm-hmm. ilikuwa ni Qur'an Mashallah. Kwa sababu Qur'an ukisoma vizuri na uifahamu mm-hmm. ndio tabia zote za kuamiliana na watu mm-hmm. waislamu kukaa nao na wakristo hata wasio kwa waislamu yeah. kaa nao kwa wema. Mm-hmm. Ndio pale unapata Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an anasema wakulu linasi husna hata watu unapozungumza na watu zungumza nao mm-hmm. kwa uzuri. Mm-hmm. Imekuwa tofauti leo watu wanaona kama waislamu ni watu ambao kwamba labda dini yao ni ya ugaidi ya kupiga watu kuua watu hapana. Yeah. Mtume Muhammad amekaa na watu ambao kwamba alimlea Mtume Muhammad baba yake Okay. alikuwa ni ami yake anaitwa Abu Talib mm-hmm. alikuwa Muislamu baada amekufa akiwa isi Muislamu mm-hmm. lakini ali ali ali, 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 ali protect mtume <coughs> naye mtume akaweza kumu kukaa naye na waliweza kukaa kwa wema mm-hmm. kwa hivyo jambo la e, mtume Muhammad kuishi na watu kuna kisa kimoja ambacho kwamba labda ni maarufu mm-hmm. kuna mama ambaye kwamba alikuwa bedui moja hapo alikuwa anamfanya badi ya mambo ambayo kwamba ni mazito sana mm-hmm. kila anapokuja asubuhi akiamka asubuhi mtume anapata 
kuna kinyesi pale kwa mlango kuna vitu maudhi miba nini yeah. so hii kitu ilikuwa kawaida kila siku mm -hmm. kwa kuwa kwamba huyu ni muislamu najua kuna ile chuki na kuna pia katika dunia ulimwangu wa sasa hivi utapata mtu anachukia muislamu lakini hana sababu mm -hmm. ya kusema kwa nini anakuchukia no. na yeye pia ukapata muislamu anachukia mkristo ule lakini hana sababu hana sababu muhimu ya kumchukia no. Kwa hivyo sasa mtume Muhammad alikuwa amezoea kiamuka na mkameji hama kijuacha ni ile ndio uchafu ameokuambi imefanya ime imewekwa pale kwa sababu ya ku ya kumuudhi tu. Na. Lakini ni kitu gani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoamuka siku moja akapata hakuna pale. Mm. Akajua mama paka labda mwenye kufanya hizi vitu labda ame ame labda ni ndio mzuri nione kuna nini. Maana mm. si kawaida. Na. So akaenda akapata mama melala kweli ni mgonjwa. Mm. Kamsalamia mama kwamba si Muislamu, kamwambia mm. mama vipi poa? Sasa kuendelea je mama akasema <laughs> Mimi kidogo ni mgonjwa. Kasema basi nimeona nimeamka asubuhi nikaona zile alama zako zile stamp zako na nini nikajua automatically wewe hajasai kidogo ehe basi wewe kidogo wewe una shida. Kwa hivyo akawa anamwambia basi ugua pole pole nini? Basi ule mama akasilimu moja kwa moja. Akamwambia kwamba anashuhudia kwamba wewe ni mtuma Mwenyezi Mungu. Kwa yale ambayo kwamba nimekufanyia na mimi nime nimekufanyia nadhani una chuki na mimi lakini umekuja kuni Mm -hmm. Kunizuru wakati nimegonjeka basi mimi ni Muislamu mm -hmm. na akamshuhudia kwamba na akakuwa Muislamu. Yeah. Kwa hivyo ukiangalia katika hizo historia na sio peke yake kuna nyingi na nyingi. Mm -hmm. Mtume Muhammad alikuwa na miliana na watu wote mm -hmm. dini zote mm -hmm. kwa wema na kwa uzuri. Mm -hmm. Ndiyo. Yeah. Sasa tukiangalia pale kwenye kurasa zetu za Facebook Naam. kuna mtu anauliza hivi anasema shehe umesema kwamba kama waislamu tunafaa kuiga tabia zake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam <laughs> lakini mimi wasi sali sala za sunna na sali mara moja moja pia na sali sala subhi peke yake mostly sana sana napenda subhi na isha mm. kwa hivyo zile zingine nispo sali na kwa vipi ni dhambi ama aha sasa sunna mm -hmm. ni kujaribu kuiga um, mfumo wa mitume ama mm -hmm. mtume wetu mm -hmm. na hatuwezi kuwa automatically eh, perfect vile alivyokuwa nafanya mm -hmm. tunajaribu ndio pale Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an watakullah mcheni Mwenyezi Mungu mastatu'atu kadri ya uwezo wetu mm -hmm. kwa hivyo utajaribu mm -hmm. ukiona ni ngumu madamu maliza zile fardhi utajaribu lakini hauwezi kuwa perfect mm -hmm. vile alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mm -hmm. kwa hivyo ni kuiga tu kwa hivyo huyu aliouliza huyo dada mm -hmm. ni kwamba sunna si si wajib si lazima mm -hmm. madamu maliza fardhi mm -hmm. ikiwa uta swali sunna ni ni added advantage mm -hmm. unanipata mm -hmm. ni kama mfano mtu amejenga nyumba nyumba imekwisha milango kila kitu lakini akaona pake rangi mm -hmm. hasipopaka rangi bado watu wataishi tu mm -hmm. eh, kwa hivyo ni bora kufuata na ikiwa anaona labda amechoka manini pia hana dhambi. Mm -hmm. Eh, Sheikh ningependa tuzungumzie sijui kama ile swala liko sawa. Ya yeah, iko sawa. Ndio ndio. Mm -hmm. Kuna mara nyingi sana mm. na ni jambo ambalo limekuwa nikiulizwa kwa muda mrefu na pia nadhani waislamu wengi pia wameulizwa. Je, mbona tuachukia nguruwe? Uh, is it kwa sababu eti nguruwe <laughs> <laughs> ah, alimkula Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama vipi? Ningependa tumtazam tumfahamishe mtazamaji ambaye si Muislamu ambaye hafahamu swala hili tumfahamishe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifariki vipi ili mtu ambaye atakuwa ametazama hii leo asiende akawa na taswira potovu kuhusiana na kwa nini hatumpendi nguruwe naam sasa tuzungumzie nguruwe ama kufa kwa mtume Muhammad ningependa ningependa kwanza tuzungumzie kufa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alafu nguruwe inshallah tutazungumzia baadaye baada ya kujibu ile swala la kufa kwake okay kifo cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadhani si ya kwanza kufa mtume amekufa wengi Na. kabla yeah. yake yeye kwa hivyo yeye si wa kwanza kufariki hmm. mtume alikuwa anakufa nuhu alifariki nabi Sulaiman akafukufa Daudi alikufa Na. kwa hivyo mtume Muhammad alugua kama hmm. kawaida vile wanadamu wanavogua hmm. lugua siku tatu tu na kidogo akawa ameaga kwa hivyo sio big deal ni kitu ambacho kwamba kila mtu anapitia eh, kila mtu anapitia lakini alikufa akiwa na miaka mingapi 62 mashaa uh -huh. mm, ndio ndio nilitaka sana kuuliza ili swali kwa sababu ili ili mtazamaji apate kufahamu kuwa hakuliwa na nguruwe <laughs> kama hicho kwa sababu nguruwe nguruwe, nguruwe watazamaji kwamba nguruwe ni mnyama ambao kwamba eh, unajua sisi tunakaa kwa maisha yile Mwenyezi Mungu ametuambia tuishi na. tunajaribu kufuata zile kadri ya Mwenyezi Mungu ametuambia tuishi mm -hmm. kwa hivyo ukiangalia nguruwe hata tukiangalia vitabu zingine hata tukiangalia Biblia inakataa kuna wanyama ambao kwamba ukiangalia katika kitabu cha Walawi mm -hmm. hiyo ni Old Testament ndio mm -hmm. nimesiwezi kumbuka vizuri sana mm -hmm. lakini kuna wale wanyama ambao kwamba Mwenyezi Mungu ameamrisha ndani ya hiyo kitabu cha Biblia kuwasiliwe mm -hmm. nguruwe amekatazwa mm -hmm pia vile vile ukiangalia ukitafuta hata ukiangalia wana sayansi watakwambia ile effect ya nguruwe kwa hivyo nguruwe ni mnyama ambao kwamba kwanza Mwenyezi Mungu ame, 
amekataa tusiule mm-hmm. tusile tusile nyama yake ama tusile nguruwe mm-hmm. kuna wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu ametaja wasema kwamba wale wamekuwa mpasuliwa kwato mm-hmm. eh mm-hmm. hao ndio hivyo sasa mm-hmm. kwa hivyo nguruwe ni mnyama ambao kwamba Mwenyezi Mungu amekataza mm-hmm. si kwa islamu tu mm-hmm. ila kwa mwanadamu yeyote hata ndani ya biblia mm-hmm. nguruwe amekatazwa mm-hmm. na wale ambao kwamba wanatazama pia wanaenda kwa mpasta wao mm-hmm. wale ambao kwamba wamesoma yeah. theology wanajua biblia waulize swala la nguruwe mm-hmm. iko na inakataliwa mm-hmm. ndio kwa hivyo unaona shehe tu na mdomo unayoma tu na dakika kama tatu hivi mm-hmm. sasa ningependa kukuuliza <coughs> pingine utuambie tu briefly yeah. ni changamoto gani ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alipitia kabla ya kufa kwake Mm, changamoto kabla kukufa kwamba mm. akupitia changamoto nyingi mm-hmm. mm, changamoto aliyokufa aliyopitia alipitia kabla jahama kuja Madina mm-hmm. changamoto alizopitia alizipata wakati ndio anaanza utume mm-hmm. wakati ya komaka mm-hmm. lakini alipotoka eh, ma, ma, maka akakuja Madina mm-hmm. pale watu mashallah alhamdulillah watu walikuwa wamesilimu wengi watu walikuwa na mgad watu walikuwa na wana protect mm-hmm. kwa hivyo changamoto ambazo kwamba zilimpata mtume watu kutomwa kwa muamini ni mwenyezi ni mtume Mwenyezi Mungu mm-hmm. zilifanyika sana kabla ya nini kabla hajafanya hijra mm-hmm. kama baada ya komaka lakini mm-hmm. alipohama maka akaenda Madina kule akapata kuna watu ambao kwamba walikuwa natamani kukaa naye mm-hmm. walikuwa namsikiza na walikuwa nampenda mm-hmm. lakini kule maka ndio kulikuwa na matatizo kwamba huyu atakuaje mm-hmm. mtoto ambaye kwamba unajua mtume alikuwa ni yatima yeah. eh, hakukuwa na baba alizaliwa babake kama alifariki hata hakumuona mm-hmm. kaishi alipokaa miaka sita mama yake pia kafukufa mm-hmm. hasa kuna ile hata saizi katika jamii unapata kwamba unapotaka labda kicheo fulani watu wanasema huyu nani atatuambia nini na tunajua familia yake mtoto ambaye kwamba amefiliwa so mambo kama so kumkubali ilikuwa ni jambo alafu watu walikuwa wamekithiri katika ile kuabudu pasanamu mm-hmm. na unajua kutoa mtu katika kile kitu ambacho kwamba anakipenda inakuwa ni kidogo inakuwa ni shida inakuwa ni ngumu sana. Ndio no. hapo alikuwa anakuwa tact. Lakini wakati alikuja Madina alhamdulillah watu wengi walikuwa namtamani na wakamkaribisha na wakamu wakawa wakawa wako pamoja kumsaidia kwa hali na mali. Kwa hivyo shida ambayo kwamba ilipompata tukiangalia tarehe mm-hmm. kabla ya kufanya hijra. Mm-hmm. Kwenda wapi? Madina. Hapa no. maka ndo alipata matatizo makubwa sana. No. Ndio. Sheikh la mwisho ambalo ningependa kukuuliza na kuomba ndio uh, umfahamishe mtazamaji naam naam jina la babake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jina la mamake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh alikuwa anaitwa Muhammad eh, Muhammad alikuwa ni mtoto wa Abdullah babake alitwa Abdullah na babu yake alitwa Abdul Mutalib mm-hmm. na mama ya mtume Muhammad alitwa Amina mm-hmm. alikuwa anaitwa Amina kwa hivyo mm-hmm. mtume alikuwa ni mtoto wa Abdullah baba yake mama yake alikuwa anaitwa Amina mm-hmm. babu yake upande wa baba alikuwa anaitwa Abdul Mutalib Mm-hmm. Kwa hivyo alizaliwa kama babake tia Rashaf kufa kama baada babake alifarika akiwa tumboni no. naye mama yake akakufa akiwa na miaka sita mm-hmm. mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo alikuwa yatima no. Ndiyo. alikuwa yatima eh akaza akalelewa kidogo na babu yake upande wa Abdul Mutwalib upande wa tena babu yake akakufa akiwa na miaka nane mm-hmm. ndio sasa akachukuliwa na mimi yake ambaye kwamba ni Abu Twalib mm-hmm. naam naam kwa hiyo uh, pengine Abdurrahman uh, Abdurrahman <laughs> Somali kama ingeita Abdurrahman <laughs> Pengine mambo ya mwisho tu kabla tumalize kipindi ile umejifunza nini? Ah uh, kile ambacho nimejifunza mm-hmm. kwanza tofauti kati ya manabii mm-hmm. na mitume. Kuwa manabii ni wale ambao walitumwa na unabii yani na prophetic powers. Mm-hmm. Uh, na pia lakini hawakupewa vitabu ama ujumbe wa kuwafikishia bin Adam. Na wao mitume walitumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuleta vitabu kama vile Taurati, Injili na Qur'ani ambavyo vililetwa na mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ujumbe wao ulikuwa mmoja tu, mm-hmm. wa mwabudu Allah peke yake na wasimshirikishe na kiumbe chochote. Na yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwenye kukamilisha tabia ambazo bin Adam wanafaa kufata na pia kuwafunza njia za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wengine wasipozifata zile masomo yake mtume sio sio dhambi lakini ina ina password zifuate. Sasa nadhani hiyo Sheikh anaweza kutusaidia kwa hiyo ndio wanafaa kuzifuata. Wanafaa kuzifuata. Wanafaa kuzifuata. Kwa hiyo wajitahidi wazifuate. Wajitahidi kadi ya wazizi dharau. Unajua ukisema kwamba mimi sitafuata unajua si lazima hiyo kidogo umekejeli. Lakini jaribu uzifuate. Kwa hiyo Sheikh mambo yako ya mwisho kabla tumalize kipindi. Eh mambo yangu ya mwisho ni kwamba kama Waislamu vijana, mama, wasiokuwa Waislamu 
Mheshimiwa Muhammad sisi waislamu hatumwabudu Muhammad mm -hmm. kwa sababu katika dhambi kubwa mm -hmm. ambayo kwamba Muislamu anajua ni kuabudu chochote isipokuwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mm -hmm. tunamwabudu Mwenyezi Mungu. Jambo la pili kuna tarbia za Mtume Muhammad ambazo kwamba alifundisha. Mm -hmm. Kwa hivyo ni juu yetu sisi tuhakikishe kwamba tujifunze hizo tabia mm -hmm. na tujaribu kumuiga ili tuweze kuwa ni watu ambao kwamba tutapata tutapata pepo. Mwisho kabisa ni kwamba Waislamu ni watu ambao kwamba ni wazuri. Waislamu wanafaa kwa kwa miliana na wasio kwa Waislamu kwa wema na kwa uzuri na kwa heshima. Mm -hmm. Kwa hivyo jamani kama Muislamu anatazama pale jamani tujaribu kuangalia tabia mtume mm -hmm. na tujaribu kukaa na tarbia ambayo kwamba ni nzuri ambayo kwamba mtume alitufundisha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kidogo mashallah acha mimi nisemea kongo alafu shaumalizie. Mimi ningependa kusema kwamba wale wanatutazama nyumbani kama Waislamu tufate zile mafunzo yake suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yule mwingine pengine wenzetu leo wamepata kuelewa kwamba sisi hatumwabudu Mtume bali ni Mtume tu mm -hmm. na tunaye Mwenyezi Mungu ambaye hatumuoni ambaye mm -hmm. tunamwabudu. Yaani yule Mwenyezi Mungu ambaye yani hana picha yani hajazaliwa wala Eni ndo mm -hmm. mungu wa kila kitu. Kwa hiyo tunaye Mungu na Mtume tabaki kwa Mtume wetu. Inshallah. Sasa ningependa ku kwa pongezo watazamaji ambao wamekuwa wakitutazama kwa sababu Mashuru. katika anashid tunawapenda <laughs> wawe ni waislamu au si waislamu pia tuliambiwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumpende tuwapende wenzetu uh, vile tunavyojipenda jinsi tunavyojipenda na pia tupendane kwa sababu ya uislamu sio Asa ningependa kwanza tu tu appreciate Amina Wanjiru ambaye amekuwa kitazama kipindi na pia amefuata ukurasa wetu wa Facebook. Mm -hmm. Pia kuna Imam Abdul Muttalib ambaye ni imamu wa msikiti wa Imtiaz. Uh -huh. Kuna Mohansam Ali, kuna Iman James, kuna Jabel Kamau, mm -hmm. kuna Hilal, kuna Fatinta British, kuna mm -hmm. wengi sana Zena Juma na wengine ambao siwezi kuwataja <laughs> lakini inshallah waelewe kufuatilia. <laughs> na pia ndio ndio kwanza itakuwa vyema kabisa tukimtambua ndugu yetu Bwana mm -hmm. Director fadhili athumani uh -huh. la mwisho atawaambia wenyewe alafu pia ningependa pia tum, tumkumbuke naye bwana director mwingine hapo ambaye anaitwa Hillary uh -huh. na pia mpate kumtazama katika habari za za Y254 siku ya Jumatatu uh -huh. alafu pia ningependa kumtambua TC ama TV controller wetu ambaye anaitwa Yvonne Mihadi na pia Fidelis na wengine wote ambao sijaweza kuwataja na waendeshaji wa kipindi kama vile camera operators uh -huh. sound guys by the way, kwanza pia faith pia ningependa ni appreciate sana kabisa shukrani za dhati pia na wengine ambao hawajatajwa shukrani zaidi naam 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 sasa kwa hiyo tunasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh